ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறோம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான பர்ஃபெக்ட் ரெசிபி இது ஃபெயில் ஆனதே இல்லை எனக்கு ஸோ ஒரு ஒரு அரிசியும் தனித்தனியாக சூப்பராக வரும் இந்த பிரியாணி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இன்க்ரீடியன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாலு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் மேரினேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம சிக்கனை நான் ஒரு கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் வீட்டு தயிர் தான் அப்புறம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஜீரகத்தூள் தனியாத்தூள் இது எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டுக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் உப்பு பிரியாணி மசாலா பிரியாணி மசாலா ஸ்கிப் பண்ணாமல் போடுங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஆச்சி பிரியாணி மசாலா யூஸ் பண்ணேன் கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சிக்கன் எவ்வளோ நேரம் இந்த மசாலாவில் ஊறுதோ அவ்வளோ நேரம் நல்லாயிருக்கும் மினிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஓவர் நைட் வரைக்கும் ஊறலாம் நான் வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டேன் நான் முதல் நாளே இதை பண்ணிட்டேன் இதில் நான் ஹாஃப் கேஜி நல்லா க்ளீன் பண்ண சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கையாலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்பூன்லாம் தூக்கி சைடில் வச்சுருங்க அப்போ தான் இதுக்கெலாம் நல்லா செட் ஆகும் ஸோ எல்லா சிக்கனோட எல்லா பாட்லேயுமே மசாலா படுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா இருந்தால் ஓகே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா நிறையா இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ட்ரையாக பண்ணாதீங்க ஸோ இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து குங்கும பூவை பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது மிதமான சூடு பால் எடுத்திருக்கேன் கால் கப் பால் இதில் கொஞ்சம் பிஞ்ச் ஆஃப் சாஃப்ரான் போட்டுக்கோங்க குங்கும பூ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சைடில் வச்சுருங்க தேர்ட் ஸ்டெப் ஒரு நல்ல குட் குவாலிட்டி பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வைக்கணும் இப்போ இது நல்லா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சாச்சு இப்போ ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில வாசன பொருள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஸ்டார் அனைஸ் அப்புறம் ரெண்டு லவங்கம் அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் நெய் நெய் போடுறதுனால ஒட்டாமையும் இருக்கும் வாசனையாகவும் இருக்கும் இப்போ ஊற வச்சு அரிசி அதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரொம்ப சின்ன பாத்திரம் இன்றைக்கி எடுத்துட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வேகும்போது தண்ணிலாம் வெளியில் வரும் ஸோ இதில் முக்கியமான ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ரைஸை வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு தான் குக் பண்ணணும் குழஞ்சிடக்கூடாது ரைஸு பக்கத்துலேயே இருந்து குக் பண்ணுங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கை வச்சு நசுக்குனா உடையணும் பட் அதே டைம் தனித்தனியாகவும் இருக்கணும் அதுதான் பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி அதுலேருந்து அந்த பிரிஞ்சி இலை எடுத்து தனியாக தூக்கி போட்டுருங்க இப்போ அரிசி நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே வடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினர்லேயும் வடிக்கலாம் நார்மலாக நம்ம அரிசி வடிக்கிற மாதிரியும் வடிச்சிக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ண அரிசியை பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை மாதிரி கூல் டவுன் ஆகட்டும் நல்லா ஆறுனா தான் வந்து ஒட்டாமல் வரும் ஸோ ஃபோர்த் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயத்தை தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் வந்து ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்க போகிறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஆயில்லையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் தவாலே போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிடுவோம் இந்த ஸ்டெப் மிஸ் பண்ணிடாங்க இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் பண்ணுங்கள் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நாலு ப்ரிப்ரேஷனுமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஊற வச்ச சிக்கன் வெங்காயம் அப்புறம் சாஃப்ரான் பாலில் போட்டது அப்புறம் குக் பண்ண ரைஸ் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம் பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல பிரியாணி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நல்ல பெரிய பாத்திரம் தான் நல்ல பிரியாணிக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஆயிலும் கீயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கல்பாசி ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் பேலீஃப் ஸ்டார் அனைஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வாசனைக்கு அந்த கல்பாசி கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் ஹோல் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் சார்ட் பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து ஒரு நல்ல வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு தின்லி ஸ்லைஸ்டு ஆனியன்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஆனியனும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரை
பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் பிரியாணி சாரி சிக்கன்லேருந்து இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கும் இப்போ புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் புதினா நிறையா ஆட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள் அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் புதினா கொத்தமல்லி நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருங்க கும்பலாக வைக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஓரளவுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாத்தையுமே என்னோட பாத்திரம் ரொம்ப பெரிய பாத்திரம் அதனால நான் ஒரு லேயர் தான் போடுறேன் இப்போ உங்கள் பாத்திரம் சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு மூணு லேயர் நீங்கள் போடலாம் இப்போ ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரைஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கை வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த டைமில் அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த லேயர் பண்ணுற டைமில் இப்போ இந்த பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு இப்போ புதினா கொஞ்சம் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் அது மேலே மறுபடியும் ரைஸ் போட்டுருங்க ஸோ இதே ப்ராசஸ் இப்போ மறுபடியும் மேலே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஆனியன் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுருங்க இப்போ உங்களோட பாத்திரம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பாதி சிக்கன் கிரேவி எடுத்து ரைஸ் மேலே ஒரு லேயர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் ஆஃப் ரைஸ் போடலாம் கரெக்டாக இருக்கும் குக்கரில் கூட செய்யலாம் ஏன்னா குக்கருக்கு வந்து பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா ஒரு ரெண்டு கை ஃபுல்லாக புதினா இருக்கணும் இந்த பிரியாணிக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நான் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் இதில் சாரி நெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் என் நெய் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு அதனால் நான் அப்படி எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ நெய் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இது மிஸ் பண்ணாதீங்க நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் குங்குமப்பூ மிக்ஸ் பண்ண மில்க்கு ஃபுல்லாக ட்ரிசல் பண்ணி விட்ருங்க ரெண்டு லேயர் அப்பையும் போட்டுருங்க கரெக்டாக இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சோண்டு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்படி ஆட் பண்ணிக்கிட்டா வெறும் நார்மல் சில்லி பவுடர் தான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கேப்ஸ் மாதிரி கொடுங்க கரண்டி வச்சு ஸோ தட் அந்த ஈஸியாக அது குக் ஆகும் ரொம்ப ரைஸ் வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டெப் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை மறக்காமல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ பிரியாணி மூடி போட்டு மேலே ஏதாவது ஒரு ஹெவியான ஐட்டம் வச்சுருங்க ஸோ தட் அந்த ஏர் எஸ்கேப் ஆகாது கீழே வந்து ஒரு தோசா தவா வச்சுட்டு அது மேலே இந்த இதை வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கீழே தோசை தவா வைக்கிறதுனால அந்த ஹீட் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எந்த பாத்திரம் வச்சாலும் கீழே தோசை தவா யூஸ் பண்ணாத தோசை தவா ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தம்முக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இந்த பிரியாணி பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வைங்க லோவஸ்ட் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் ஸோ நான் கரெக்டாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பர்ஃபெக்டாக குக்கான பிரியாணி ரெடி தேங்க்